एक मिनट ये पार्सल स्कैन मशीन में डाल दो ये पार्सल रिसेप्शन में दे दो ये पार्सल लो जस्टिस राय के लिए आया है वो ऊपर प्राइवेट लॉज में बैठे हैं उनको दे दो बाप रे जस्टिस राय उनके पास कौन जाएगा क्यों क्या हुआ अभी दस बातें सुना देंगे चेक एंड मेट राय शतरंज खेलना भूल गए ऐसी कोई बात नहीं है मैं बस आज तगड़ा खेलने के मूड में नहीं हूँ और सुनो तुम भी आज मुझे हराने की कोशिश नहीं करोगे समझे क्यों भाई तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छा गेम खेला तुमने एक और खेले ठीक है हेलो सर राय सर क्या है हैप्पी बर्थडे सर आपके लिए पार्सल आया ठीक है रखो इधर रखो इधर आओ अब क्या हुआ सर ये लो थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर हैप्पी बर्थडे सर कुछ चाहिए तो बोलिएगा सर ठीक है उसने सोचा भी नहीं होगा अदाट की जगह टीप मिलेगी ये सब लोग ना मुझे घुसट और खड़ूस समझते हैं लेकिन मुझे इसे कोई दिक्कत नहीं है इनफैक्ट मुझे मजा आता है अरे ये सब छोड़ो पैकेट खोलो ना क्या है ये है क्या देश के सर्वश्रेष्ठ कानूनी दिमाग को सम्मान पूर्वक भेंट कोई नाम नहीं प्रेस द टेल कहा था बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हाँ सर लॉन्च में सर वो दोनों वहीं थे सर ये देखिए सर यहां तो कांच ही कांच है फेस पे कांच के टुकड़े हैं लेकिन जख्म बहुत गहरा नहीं दिख रहा है और खून भी ज्यादा निकला नहीं है तो फिर उसकी मौत कैसे होगी सर शायद बक्से के अंदर कांच के टुकड़े रखे होंगे हाँ सर इसमें एक कांच का शोपीस था स्कैन करते वक्त गार्ड ने देखा था एक्चुअली सर आज जस्टिस राय सर का बर्थडे था ना इसलिए ये बॉक्स किसी ने भेजा था लेकिन सर ये बॉक्स तो मेटल डिटेक्टर स्कैनर सबसे क्लियर होके आया था फिर पता नहीं क्यों ये सब हो गया सर हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल जजेस और लॉयर्स हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी जान को खतरा है इसलिए हम उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं सर तो आज क्या हुआ आ? सर प्रेस द टेल क्या ये जो कुछ इस बॉक्स में होगा शायद उससे रिलेटेड है ये पार्सल तो जस्टिस राय के लिए था ये जस्टिस लाल बिना वजह मारे गए अब ये ऑनलाइन शॉपिंग की गई है चारों तरफ कांच बिख रहे हैं इन लोगों का कहना था कि धमाका हुआ है और अगर पैकेट के अंदर कांच था तो धमाका हुआ कैसे और अगर यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 
तो फिर मेटल या प्लास्टिक के टुकड़े या फिर बारूद कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे एक काम करो ये बॉडी और ये कार्ड इसको फॉरेंसिक लैब में भेज दो और पूर्वी ये जस्टिस राय का मोबाइल फोन चेक करो मेटल डिटेक्टर वहाँ स्कैनर वगैरह तो सब है अगर पार्सल में बॉम्ब था तो डिटेक्ट कैसे नहीं होगा सर पार्सल में ऐसा कुछ था नहीं साहब मैंने ध्यान से देखा था और स्कैनर मशीन में साहब सिर्फ कांच का सामान ही दिख रहा था अच्छा इस आ, स्कैनर की फुटेज स्टोर तो होती होगी हाँ सर फुटेज 24 घंटे तक सेव रहती है और उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाती है ओके वो फुटेज देख सकते हैं हम लोग ये क्या कोई शोपीस तो लग रहा है देखिए सर कहीं कोई मेटल है ही नहीं और इतना पारदर्शी काची हो सकता है जब वो डिलीवरी बॉय आया था तब की फुटेज है हाँ सर और कल बारिश की वजह से सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था आप कह रहे थे सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम है ये आपका इंतजाम है सॉरी सर अब दे दे के हमारे पास यही एक सुराग बचा है वो कुरियर आई डी बस चलो एक छोटा सुराग तो हाथ लगा बाकी फॉरेंसिक लैब में साड़ू के साथ भी कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ निकालेंगे ये गुत्थी तो सुरज ही नहीं रही है समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये हुआ कैसे ये सांड के तू कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा कि दोनों की मौत हुई कैसे अरे नहीं नहीं ये समझ में आ गया कि इनकी मौत कैसे हुई है ये जो कांच के टुकड़े हैं ना इनमें जहर है इसकी वजह से इनकी मौत हुई है कांच के टुकड़े जहरीले थे हाँ वो जो कांच का शो पीस बना था ना तो शो पीस बनाते वक्त जब कांच को पिघलाया गया तब खूनी ने उसमें जहर मिला दिया और जब कांच ठंडा हो गया तो जहर पूरे के पूरे कांच में फैल गया कोई सोच भी नहीं सकता था बस और सर जब हमने इन कांच के टुकड़ों को टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें एक ऐसा जहर मिला हुआ था जो कोई भी अपने घर पे बना सकता है सर आप तो बोल रहे थे कि ये गुत्थी सुलझी नहीं है मगर आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया है नहीं 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 पंकज ये केस सॉल्व नहीं हुआ है सिर्फ ये पता लगा है कि कांच के टुकड़े जहरी लेते बस ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं लेकिन सर इसमें इतना कंफ्यूजन क्या है कांच ब्लास्ट हुआ और उसके टुकड़े इन दोनों को लगे जहरीले कांच के टुकड़े जहर खून में मिला और इन दोनों की मौत हो गई राइट करेक्ट लेकिन तुमने बीच में क्या कहा कांच ब्लास्ट हुआ अब सवाल यह है कि कांच ब्लास्ट कैसे हुआ जब इसमें कोई विस्फोटक नहीं है किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं मिला है तो ये ब्लास्ट हुआ कैसे फोरेंसिक सर्जन कौन है मैं हूँ तो फिर तुम बताओगे ना फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ जादूगर नहीं अच्छा समझ में नहीं आ रहा तो जादूगर नहीं हूँ सर 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 इन जहरीले टुकड़ों के अलावा हमें एक और चीज मिली है क्या ये ये कार्ड जो इस गिफ्ट के पास था ये कार्ड का पेपर वैसे तो मोटा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये दो पेपर को क्यों चिपका कर बनाया गया है और ये देखिए इसमें क्या लिखा है सजाए मौत मतलब खुरी ने सिर्फ कत्ल ही नहीं की कत्ल के साथ साथ एक मैसेज भी भेजा सजाए मौत जो हुआ उसका बहुत दुख है हमें पर ऐसे समय में भी हमें आपसे कुछ सवाल करने पड़ेंगे जी मैं समझ सकती हूँ आपको आपको किसी पर शक है जी मेरे पति कानून पर सख्त और न्यायप्रिय इंसान थे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान के लाखों लोग दुश्मन हो सकते हैं वो अपराधी जिनको इन्होंने सजा दी थी वो वकील जो इनकी सख्ती से बहुत परेशान थे और इनके फैसले से नाखुश भी आए दिन उन्हें धमकिया भरे फोन आते थे और लेटर्स भी पर इन सब के बावजूद भी वो अपने आप पर गर्व महसूस करते थे उन्हें लगता था कि उनकी ईमानदारी का ये इनाम था आई एम सॉरी इससे आगे मैं और कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी पर हाँ आनंद आपको सब कुछ बता देगा आनंद आनंद कौन है आनंद इनका पर्सनल असिस्टेंट है कहा मिलेंगे मिस्टर आनंद वो मेरे पति के चेंबर में ही ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं आप चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं मिस्टर आनंद 
जस्टिस राय पे बहुत सारे हमले हुए थे बहुत लोग दुश्मन थे उनके क्या जानते हैं इनके बारे में आप सर उनको धमकी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी अच्छा ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी अनगिनत और सर उनके धमकियों को ट्रॉफी के जैसे संभाल कर रखते थे एक मिनट सर ये रही उनकी ट्रॉफीज ये सचमुच ज्यादा है लोग उन्हें बहुत सख्त समझते थे लेकिन सर पूछो तो सर बड़े ईमानदार और न्यायप्रिय थे यहाँ तक वकील भी उनसे डरते थे और अपराधी उनके नाम से कांपते थे धमकी भरे खत तो ठीक है लेकिन ये पत्थर और स्याही क्यों कई साल पहले किसी ने खिड़की से पत्थर फेंका था तो सर ने पत्थर भी रख लिया था और ये स्याही की बॉटम अरे सर ये तो कुछ ही महीने पहले की बात है जाके बोतल लाओ लीजिए सर ओके अब ये बोतल सोवेनियर बनेगी हमारी स्टडी रूम में यस सर कमल को इस हरकत की वजह से फिर से जेल हुई शायद अभी जेल में ही हो रेडी ये सारी चीजें अपने कब्जे में ले लो और मिस्टर आनंद जस्ट साहब को जिन जिन लोगों ने धमकी दी है सबकी डिटेल चाहिए हमें सबके लिस्ट चाहिए यार वीरेन प्लीज यार एक बार फिर से पता करो यार शायद कुछ पता चल जाए सर जब ये पॉसिबल है ही नहीं तो पता चलेगा कैसे देखिए आप सिर्फ मुझे कांच के टुकड़े दिखा रहे हैं ना इसमें बारूद है ना केमिकल है ना कोई मेटल और कोई विस्फोटक पदार्थ भी तो नहीं है इसमें कि हमें पता चल सके कि ये ब्लास्ट की वजह क्या है अरे यार वीरेन वहां पर जो कुछ था वही दूंगा ना वहां पर सिर्फ कांच के टुकड़े थे और कुछ नहीं था तो सर ये बॉम्ब ब्लास्ट है ही नहीं क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी बॉम्ब नहीं बना जो सिर्फ कांच के टुकड़ों से बना कांच में विस्फोटक गुण होते ही नहीं है सर ट्राई टू अंडरस्टैंड मुझे मालूम है कांच में विस्फोटक गुण नहीं होते लेकिन वहां पर ब्लास्ट हुआ है ब्लास्ट में सिर्फ कांच के टुकड़े मिले और कुछ मिला ही नहीं है यार तो सर आई विश कि आप ये केस जल्द से जल्द सॉल्व कर लें ताकि हमें भी तो पता चले कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे सर सर आप लोग आप लोग कांच के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं ना मैं ऐसे किसी को जानती हूँ जो हमारी हेल्प कर सकती है ग्रेट सर उसको हर तरह के कांच के बारे में पता है आई थिंक हमें एक बार उससे मिल लेना चाहिए मिलते हैं तारिका तुम जिससे कहोगे उससे मिलते हैं बस मुझे सिर्फ ये पता करना है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे हाँ भाई कहां तक पहुंचा सर बस दो मिनट हो जाएगा दो मिनट ओके देखें पूर्वी को क्या मिला कौन से कुछ पता चला राय साहब के हाँ सर कुछ अजीब से मैसेजेस मिले हैं जस्टिस राय और जस्टिस लाल के बीच अजीब मैसेज कैसे हैं ये देखिए सर ये मैसेजेस हैं या शायद कोई कोड्स हैं जो नंबर्स और लेटर्स को मिला के बनाए गए हैं ये देखिए सर ये मैसेजेस जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को दो बार भेजे एक बार तीन महीने पहले और दूसरी बार सिर्फ एक महीने पहले अब या तो ये इन दोनों दोस्तों के बीच का कोई सीक्रेट कोड है या तो फिर कोई ऐसी खास बात है जो जस्टिस राय जस्टिस लाल को बताना चाहते हैं एक काम करो ट्राई करो डिकोड करने के लिए देखो कुछ पता चलता है क्या हाँ ये लिस्ट पूरी हुई हाँ सर जस्टिस राय के पी आनंद ने जो हमें धमकियों के बारे में बताया था सर उस हिसाब से हमने ये तीन सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है तीन भागों में क्यों क्या है आ, अब यहाँ पे जितने लोग है इनमें से सभी लोगों ने कभी ना कभी जस्टिस राय को धमकी दी है और इनमें से ज्यादातर लोग जेल में भी है लेकिन ये वोनेश ये एक मर्डर के केस में अंदर गया है और बाद में इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए इसे रिहा कर दिया गया और ये कमल जी इन्होंने जस्टिस राय पे सियाई फेंकी और इस जुर्म में इन्हें अंदर कर दिया गया फिलहाल ये कहां पर है उसकी कोई जानकारी नहीं है सर ये दूसरी लिस्ट जो है इसमें से ये तीन लोगों को सजाए मौत दी हुई है सर जस्टिस ने और ये अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहे तीन ये चौथा ये कौन है सर ये है किशोर जी इनके बेटे को जस्टिस ने तीन साल की सजा दी थी सर 
और न्यूज में एक आर्टिकल आई थी कि ये सजा ज्यादा देने की जरूरत नहीं थी और इस वजह से वो शायद डिप्रेशन में होगा और उसने अपनी आत्महत्या कर ली सर तो इस किशोर के पास अच्छी खासी वजह है बदला लेने की और ये है धवन ये एक वकील है पेशे से और अजीब बात यह है कि पिछले साल इसने जस्टिस राय के कोर्ट में बहुत सारे केसेस लड़े पर वो एक भी जीत नहीं पाया सारे हार गए तो कहीं ये हारा हुआ वकील बदला लेने के चक्कर में राय साहब को हाँ ये भी हो सकता है कि ये कोई काबिल वकील ही ना हो तो अब कुल मिला के हमारे पास बचते हैं चार सस्पेक्ट एक ये कमल वनेश किशोर और धवन सर गिफ्ट भेजने वाले का पता चल गया वो गिफ्ट कमल ने भेजी थी और शॉपेथन वालों ने कुरियर की आईडी से पता किया है तो उनके पास उसका एड्रेस होगा ना नहीं सर एड्रेस का तो पता नहीं चला कोई बात नहीं कमल जिस जेल में था वहां से पता चल जाएगा वहां चलते हैं सॉरी ऑफिसर लेकिन हमें उसे एक महीना पहले ही छोड़ना पड़ा चर्च पे हमला किया था इतनी जल्दी छूट गया एक मिनट आपने कहा कि उसे छोड़ना पड़ा लेकिन क्यों उसकी तबीयत की वजह से क्योंकि सालों से उसको नशे की लत थी सात साल पहले वो एक केस में पकड़ा गया था वहां उसने पीना छोड़ दिया लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर उसने पीना शुरू कर दिया इसलिए उसका पूरा लीवर खराब हो चुका था ये भी तो हो सकता है कि उसने लीवर खराब होने का बहाना किया हो नहीं नहीं सर हमने डॉक्टर से कन्फर्म करके उसे छोड़ा था अच्छा उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास वो दे दीजिए एड्रेस तो है लेकिन मुझे लगता है वो वहां नहीं मिलेगा वो हॉस्पिटल में ही मिलेगा क्योंकि उसे जल्द से जल्द डिलीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत थी लेकिन जहां तक मुझे पता है कि शराब के आदि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट की इजाजत नहीं मिलती है मिलती है अगर शराबी कम से कम छह महीने तक शराब ना पिए तो और यहाँ जेल में तो मिलने से रही इस बिने पर हमने उसको परमिशन दे दी ओके सर थैंक यू अगर ऐसा है तो अपनी जान बचाने के लिए इसने कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही होगा एग्जैक्टली exactly. hmm. और ये कोई छोटा मोटा इलाज तो है नहीं तो कहीं भी हो जाए शहर में गिने चिने हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सकता है वहीं ढूंढते हैं इस कमल को अरे तारिका ये तुम कहाँ ले आए भाई मुझे मैंने तो सोचा तुम किसी ग्लास फैक्ट्री में लेके जाओगी बड़े नहीं ये जो कुछ भी है ना है बड़ा खूबसूरत शुक्रिया आप सर शी कांच और कांच की चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए एक मर्डर मिस्ट्री सोल्व करने के लिए अच्छा दिव्यान ये सारी चीजें आप ही ने बनाई जी Obviously, आप ही ने बनाई होंगी लेकिन कैसे बहुत आसान है वैसे तो ज्यादातर चीजें कांच को पिघलाकर बनी है प्रोपेन टॉर्च से कांच पिघलाया जाता है और उसी पिघलाए हुए कांच को मंचाकार दे दिया जाता है अच्छा हाँ ये एक एक्सरे इमेज है कांच के शोपीस का लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये पूरा ब्लास्ट हो गया डू थिंक इट्स पॉसिबल इसका आकार तो बूंद जैसा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या आ, विवियन, एक बार जरा फिर से देखो गौर से शायद कुछ ऐसी चीज हो जो तुमने अभी तक देखी नहीं एक मिनट इसकी नोक देख रहे हैं आप लोग ये जान बुझ कर बनाई हुई तो नहीं लगती आई I मीन mean, जिसने भी इसे बनाया है उसने कांच को पिघला कर बहुत जल्दी उसे ठंडा कर दिया है बिल्कुल तुरंत जिससे की कांच का आकार न केवल बूंद के जैसा रह गया है बल्कि इसकी नोक पतली लंबी और नाजुक हो गई है थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प कांच को पिघला करके ठंडा कर दिया गया तुरंत तुरंत जैसे वो बूंद बनी आई गॉड तारिका हमें लैब में चलना है तुरंत फौरन हाँ वो विवियन हमें आपकी वो प्रोपेन टॉर्च चाहिएगी प्लीज शो भुवनेश अब तीनों को जस्टिस राय के खून के सिलसिले में यहां बुलाया गया है <laughs> मर गया 
बड़ा भगवान बनता था लोगों के जिंदगी का फैसला करता था चलो अच्छा है अब मर गया सर इसे देख के तो लगता है कि ये दिमागी हालत से ठीक नहीं है हो सकता है नाटक कर रहा हूं असाइलम की अटेंडेंस स्लिप है इसकी सर इसमें तो लिखा है कि एक महीने से बाहर ही नहीं गया असाइलम से तो ये रिपोर्ट खुद डॉक्टर ने बनाई ये देखिए ठीक है ले जाओ इसे चलो <laughs> चलो <उठो। laughs> खुश तो आप भी होंगे ना जस्टिस राय की मौत से देखिए मैं मानता हूं कि मेरे बेटे ने गलती की थी गलत संगत में पड़ गया था वो लेकिन न तो उसका गुनाह इतना बड़ा था और न ही उसकी उम्र कि उसे माफ न किया जा सके और फिर अगर सजा तेरी ही थी तो कम सजा दी जा सकती थी उसे लेकिन जस्टिस राय ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली जी और आप जस्टिस राय को उसका जिम्मेदार मानते हैं बिल्कुल मानता हूं और मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं शायद मेरी अपनी परवरिश में कोई कमी रह गई थी और धवन जी आप आपने पिछले साल में जस्टिस राय के कोर्ट में सत्रह केसेस लड़े हैं और आप सत्रह के सत्रह केसेस हार गए आपको भी गुस्सा आया होगा इसलिए आपने तो इस वजह से मैंने उनका खून कर दिया ऐसा सोच रहे हैं आप इससे बचकानी सोच कोई हो ही नहीं सकती इस वजह से कोई किसी का खून करता है क्या इस जजमेंट की वजह से आपके क्लाइंट्स आपको छोड़कर चले गए वकील के तौर पर आपकी बदनामी हुई जस्टिस राय ने ना सिर्फ आपके खिलाफ जजमेंट दी बल्कि आपके प्रैक्टिस के खिलाफ आपकी वकालत के खिलाफ जजमेंट दी सर मैं मानता हूं आपने जो कुछ भी कहा सच है लेकिन इससे एक कतई साबित नहीं होता कि मैंने उनका खून कर दिया है दवन जी साबित नहीं हुआ तो क्या हुआ हो तो सकता है ना देखिए सर मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस है इस पेशे में कोई नया नहीं हूं मैं सर मैंने इतने सालों तक तो मेहनत करके बहुत नाम कमाया है लोग जानते हैं मुझे और सर जिस वक्त जस्टिस राय का खून हुआ उस वक्त मैं कहा था क्या कर रहा था किसके साथ था इन सब बातों का ब्यौरा दे सकता हूं मैं वो भी गवाहों और सबूतों के साथ एक बात मत भूलिए धवन जी खून एक पार्सल की वजह से हुआ है और जिस वक्त खून हुआ उस वक्त खूनी वहां पर मौजूद नहीं था समझे आप इसलिए आपके गवाह और आपके सारे सबूत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते आप सिर्फ भूलिएगा मत कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आप हमारे शक के दायरे में हैं डॉक्टर पुनीत यस सर दैट्स डॉक्टर पुनीत थैंक यू डॉक्टर पुनीत हम लोग सीआईडी से आपसे फोन पे बात हुई थी कमल के बारे में जी हाँ मुझे याद है दरअसल कमल हमारे लिवर ट्रांसप्लांट की लिस्ट में है और हम उसके लिए सही डोनर का इंतजार कर रहे हैं और एक बात अच्छी है कि उसने शराब पूरी तरह से छोड़ दी है वरना हम ये ऑपरेशन नहीं कर पाते तो आपके पास इस कमल का एड्रेस तो होगा जी एड्रेस तो नहीं है तो डॉक्टर साहब उसको अगर डोनर मिल गया तो आप उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे सिंपल है हम डोनर और जरूरतमंद पेशेंट के लिए हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं और सभी पेशेंट अपने डोनर्स की सही लिस्ट वहाँ पे देखते हैं और हमें कांटेक्ट करते हैं अगर कमल अपना नाम लिस्ट में देख लेता है तो यकीनन वो यहाँ आ जाएगा आ, ये तो बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर साहब आपको हमारा आप, काम करना होगा पिघले हुए गरम गरम कांच को तुरंत ठंडा करना है तुरंत और पानी से ज्यादा अच्छा ये काम और कौन कर सकता है
तो ऐसे बनी ये कांच की बूंद लेकिन जस्टिस राय की जिस बूंद से मौत हुई थी वो तो काफी बड़ी थी ठीक है मैं भी एक बड़ी बूंद बनाने की कोशिश करता हूं ये कोर्ट जाकर है क्या कुछ पता ही नहीं चला माई गॉड थोड़ी मरम पटो करने दो यार बस कांच के इस बूंद जैसे आकार को सिर्फ एक ही तरीके से बनाया जा सकता है गरम गरम पिघले हुए कांच को पानी में गिराकर पिघला हुआ कांच पानी में गिरेगा और तुरंत ठंडा होकर के ये बूंद जैसा आकार ले लेगा इसके इस आकार की वजह से ही इसे कांच के आंसू भी कहा जाता है यार ये कांच के आंसू के बारे में छोड़ कैसे बनते हैं ये कांच का आंसू फूटा कैसे ये बता पाए वही तो पता करने की कोशिश कर रहा था बॉस मैंने इस कांच के आंसू मतलब इस बूंद के अगले सिरे को बहुत ओढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके बाद मुझे याद आया पार्सल के साथ मैसेज भी आया था और उस मैसेज में लिखा हुआ था प्रेस द टेल मैंने ये इसकी दुम इसकी पूछ को दबाया बम आपको मालूम ही है सर ये पूछ दबाई और टूट गया ये कुछ समझ में नहीं आया मैं समझा था दरअसल ये सब कुछ होता है कांच के अणुओं में भीषण भौतिक तनाव की वजह से जैसे ही कांच गरम गरम कांच पिघला हुआ कांच एकदम ठंडा होता है इसके अणुओं में बहुत जबरदस्त भौतिक तनाव हो जाता है और फिर इसकी पूछ को जब तोड़ा गया तो जबरदस्त भौतिक तनाव की वजह से इसके अणु एकदम बिखर गए और बुम लास्ट ये सब कुछ कोई आम आदमी जान ही नहीं सकता इसे जानने के लिए भौतिक विज्ञान की अच्छी खासी जानकारी होना बहुत जरूरी है यानी कातिल कोई ऐसा है जो ये सब अच्छी तरह से जानता है डॉक्टर पुनीत अपनी केबिन में है हाँ सर है थैंक यू डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरे लिए डोनर मिल गया हा? कब है मेरा ऑपरेशन कब कर सकते हैं वो अभी हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए सही डोनर नहीं मिला है ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर मेरा नाम लिस्ट में सबसे पहले था देखिए मैं मेरी सजा काट चुका हूँ पूरी तरह से फिर आप लोग मुझे कहा लेके जा रहे हैं मैंने ऐसी कोई गलती भी नहीं की है जस्टिस राय का खून हो गया है क्यों किया खून जस्टिस राय का खून लेकिन मैंने कुछ नहीं किया आपने शॉपताउन वेबसाइट से जस्टिस राय के लिए उनके जन्मदिन पे तोहफा भेजा था ना नहीं तो मैंने कोई तोहफा नहीं भेजा था तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुम अंडरग्राउंड क्यों थे देखिए मैं अंडरग्राउंड नहीं हुआ था सचमुच मेरी तबीयत खराब रहती है इसलिए शहर से बाहर हेल्थ पा ज्वाइन कर लिया है मैंने जेल से छूटने के बाद मैं वही रहता हूँ और वो पार्सल कांच का वजीब सर शोपीस जो आपने जस्टिस राय को भेजा था वेबसाइट से जिस पे आपका कांटेक्ट डिटेल्स भी था हाँ मैंने शॉपाथॉन वेबसाइट से शॉपिंग जरूर की है और पार्सल भी भेजा है लेकिन जस्टिस राय को नहीं भेजा मैंने मैंने मेरी बेटी को भेजा है क्योंकि उसका जन्मदिन था मेरी वाइफ मुझसे नाराज है इसलिए मेरी बेटी को मुझसे नहीं मिलने दे रही है तो मैंने वो शॉपाथॉन वेबसाइट से गिफ्ट खरीदा और मेरी बेटी को पार्सल कर दिया कोई सबूत है इसका तुम्हारे पास हाँ है ना सर मैं आपको सोपाथोन वेबसाइट का मेरा अकाउंट दिखाता हूँ उस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कब और क्या खरीदा है देखिए ठीक है ये आदमी तो वाकई सच बोल रहा है इसने तो वो गिफ्ट अपने बेटी के लिए खरीदा था और वो भी जस्टिस राय की मौत के दो हफ्ते पहले मतलब कातिल जानबूझ के हमारा ध्यान 
इसके तरह भटका रहा था यानी वो जो कोई भी है उसे कमल की पूरी हिस्ट्री के बारे में मालूम था उसने उसके घर से वो पार्सल का डब्बा चुराया उसमें कांच का सामान रखा और किसी तरह से जस्टिस राय तक पहुंचा दिया कातिल वही है जिसने ये पार्सल जस्टिस राय तक पहुंचाया जरा तो देखो इस एड्रेस के नीचे की तरफ एक और एड्रेस और ये दोनों पते अलग अलग है डैम इट एक सुराग मिला था वो भी गलत निकला मतलब कमल भी कसूर है बस मैं इस कागज को लैब में ले जाकर के अच्छी तरह से चेक कर लेता हूं ठीक है सर सब मिल गया एक सबूत गया तो दूसरा मिल गया कोड डिकोड हो गया कोड में क्या है सर वो कोई कोड नहीं है सिंपल मैसेजेस है उन दोनों डेट्स पे जब जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को मैसेजेस भेजे थे उन दोनों डेट्स पे दो बातें कॉमन थी कौन सी बात सर पहली बात उन दोनों डेट्स पे दोनों जजेस में से एक शहर से बाहर था और दूसरी बात उन दोनों डेट्स पे संडे था और जिस दिन कत्ल हुआ है उस दिन भी संडे था एग्जैक्टली exactly, सर और मारे जाने से पहले वो दोनों शतरंज खेल रहे थे यस yes. जो मैसेजेस जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को भेजे हैं वो कोई कोड्स नहीं शतरंज की चाले थी वो दोनों चाहे कहीं भी हो अपना शतरंज का खेल जरूर पूरा करते थे जहां छोड़ा अगली बार वहीं से पकड़ते थे मतलब दोनों भी जजेस संडे के दिन शतरंज खेलते थे और ये बात कातिल जानता था इसीलिए उसने उसी संडे को खुद अपने हाथों जाकर वो पार्सल डिलीवर किया वो जानता था कि जस्टिस राय वहां होंगे सर वो ये भी जानता था कि जस्टिस लाल भी वहां पे होंगे बिल्कुल सही कहा तुमने अभिजीत बिल्कुल सही कहा हम तो ये सोचकर चल रहे थे कि कातिल ने जस्टिस राय पर हमला किया पर उस एक्सप्लोजन में जस्टिस लाल की जान बेवजह चली गई हालांकि असली बात तो ये है कातिल चाहता था कि जस्टिस राय के साथ साथ जस्टिस लाल को भी खत्म कर डाले किशोर जतिन भुवनेश इन तीनों की कुंडली निकालो देखे तो सही कि इनमें से किसी के पास कोई वजह थी इन दोनों जजेस को मारने की और फिर धवन पता लगा उसके सारे के सारे केसेस उसने जस्टिस लाल के कोर्ट में लड़े थे वो क्या है और किसके हैं सर हाँ सर धवन के बारे में पता करके आ रहा हूँ जस्टिस लाल के कोर्ट में सर वो सौ में से पिछहत्तर केसेस आ रहा था सर हाँ सर जतिन के जेल रिकॉर्ड्स मिल गए उसके वकील ने डिप्रेशन के बिना पे जतिन को छोड़ने की अपील की थी और उसकी अपील ठुकरा दी गई थी जज कोई और नहीं जस्टिस लाल ही थे तो जतिन के पिता किशोर के पास अच्छी खासी वजह है कत्ल करने की पर इतना पेचीदा प्लान वो बना पाएगा वही तो सर किशोर एक स्कूल टीचर है उसे कैसे पता होगा कि कांच के आंसू से किसी की जान जा सकती है ये तो इस बात पर निर्भर है कि ये किशोर मास्टर जी स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाता है पता लगाओ ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है स्कूल में रेबर धवन की उसके पास तो एलिबाई है तो बस इन दोनों के एलिबाई फिर से चेक करो अच्छी तरह से बच्चों आज मैं तुम्हें एक नया एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा जानते हो किसका कलर्स का एक्सपेरिमेंट रेडी ये देखो दूध है अब मैं इसमें डिफरेंट कलर्स के एक एक ड्रॉप डालूंगा कम हिया देखो बेटा अब जब मैं ये बर्ड इसके अंदर डालूंगा 
तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि अणु किस तरीके से प्रक्रिया करता है देखो देखा <laughs> इसे कहते हैं विज्ञान का जादू कमाल है नहीं मैं आपके प्रयोग की बात नहीं कर रहा हूं आपके बारे में बात कर रहा हूं आपने कभी बताया नहीं कि आप विज्ञान पढ़ाते हैं आप लोग यहां मैं तो बस वो प्राथमिक विज्ञान पढ़ाता हूं आपने बच्चों को वो कांच के आंसू वाला प्रयोग दिखाया नहीं कैसे पूछ दबाते ही ब्लास्ट हो जाता है हा? आप क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता आपको सब पता है अब जरा इन बच्चों को जाने के लिए कहिए बच्चों आज के लिए छुट्टी बाकी की पढ़ाई कर जाओ तुम लोग रेशर को पहचानते हैं आप रविवार याद है आपको जिस दिन टीचर पेरेंट मीटिंग थी हुँ? और उसी दिन जस्टिस लाल और जस्टिस राय का खून भी हुआ था उस दिन आप आए नहीं थे एबसेंट थे इस केस में जिन लोगों पे हमें शक था उनकी अलबाइस यानी कत्ल के वक्त वो कहाँ थे किसके साथ थे उसका पूरा ब्यौरा सबूत के साथ हमारे पास है सिवाय आपके रविवार को आप कहाँ थे मैं घर पे ही था मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं जा नहीं पाया झूठ आप घर पे नहीं क्लब हाउस में थे जस्टिस राय को वो पैकेज डिलीवर करने गए थे अगर मैं मान लू कि आप ठीक कह रही हैं, कोई सबूत है आप लोगों के पास सबूत तो खैर अभी नहीं है अच्छा ये जो आप ये जो प्रयोगशाला यहाँ बनाया हुआ है आपने यहाँ पे जो बच्चों को दिखाते हैं इसके अलावा कहीं प्रयोग करते हैं या यही जगह है? नहीं बस यहाँ पे यही एक खुली बड़ी जगह है जहाँ मैं बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग प्रयोग बताता हूँ अच्छा सर आप अंकल अरे आप लोग वहां कहा जा रहे हैं अरे ये क्या कर रहे हैं आप प्रोफेसर साहब आपको सबूत चाहिए था ना वही ढूंढ रहे हैं सर पहचान रहे नहीं सर ये तो एक टुकड़ा है ऐसे बहुत सारे टुकड़े यहाँ मिलेंगे अगर यहाँ पे आसपास खोदा गया तो ये आपको भी पता है ये कोई साधारण कांच के टुकड़े नहीं है डॉक्टर साहब आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो प्रयोग सफल नहीं हुए आपने उन कांच के टुकड़ों को लाकर यहाँ पर दबा दिया है ना अभी आप सच बोलेंगे कि इस कांच को हम जाके टेस्ट करें क्योंकि अगर इसने टेस्ट किया तो इसमें वो जहर जरूर मिलेगा हाँ मैंने ही उन दोनों को मारा है क्योंकि उन दोनों ने मिलकर के मेरे बेटे को मारा है मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि इन दोनों से अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा मैं मैंने मैंने इन दोनों पे निगाह रखना शुरू किया एक दिन बच्चों के लिए इंटरनेट पे कुछ अनोखे प्रयोग ढूंढ रहा था मैं तभी मुझे ये कांच के आंसू का प्रयोग मिला मैंने सोच लिया कि अपने बेटे को इंसाफ दिलाने का यही एक तरीका है मुझे पता था कि कमल जस्टिस राय पे स्याही फेंक चुका है और अभी अभी जेल से छूटा है मुझे उसकी बेटी के बारे में भी पता था मैं जानता था कि वो उसे बर्थडे गिफ्ट जरूर भेजेगा अरे भाई साहब ये भी लेना बस उसी गिफ्ट का डब्बा मैंने वहां से उठा लिया और अपने प्लान को अंजाम दिया मैंने उसे बहुत सावधानी से पैक किया और फिर डब्बे पे पुराने एड्रेस के ऊपर नया एड्रेस लगाया फिर मैंने उन दोनों की मौत का सामान वहां पहुंचा दिया मुझे जो करना था मैंने कर दिया मैंने उन दोनों से अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया उसे इंसाफ दिला दिया इंसाफ नहीं सिर्फ बदला था इसे ना तो तुम्हारे मरे हुए बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही उन बच्चों को जो तो तुम्हें अपना गुरु मानते हैं हाँ तुम्हारी इस गलती से उन्हें सबक जरूर मिलेगी 
अपनी बची हुई जिंदगी जेल में काटते हुए शायद आप भी अपना सबक सीख ही लेंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज